ரெண்டு வீடு ரெட்டிப்பு பிரச்சனை ரெட்டிப்பு ஃபன் பிக் பாஸ் சீசன் 7 இப்போது உங்கள் டிஸ்னி பிளஸ் ஹாட்ஸ்டாரில் ஸ்ட்ரீமிங் நவ் 100 ரூபீஸ் டிஸ்கவுண்ட் ஏர்போர்ட்ல இருந்து அனைத்து பிக்கப்புகளுக்கும் டவுன்லோட் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் ஆப் டஸ்லா ஆல் டே லிப் கலர் அவேலபிள் இன் 30 பிளஸ் ஷேட்ஸ் ஆட் ரூபீஸ் 200 தா லவ் பண்ற பொண்ணு வந்துட்டு இன்னொருத்தங்க லவ் பண்றாங்க அது இன்னொரு ஒரு பெண் அப்படின்றது அந்த கிராமத்துல இருக்க பெண்ணுக்கு பெரிய ஷாக் பட் அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு not everything is about me னு ஒன்னு இருக்குல்ல கடைசியா பார்த்தது ஷாஜகான்ல தளபதி வந்துட்டு ஒன்று பண்ணுவாரு ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் நீங்க லவ் பண்ற பொண்ணு சார் அந்த லவ் பண்ற பொண்ணு இன்னொரு பொண்ணை லவ் பண்றாங்க சார் ஸோ அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்பிரஷன் எல்லாம் நீங்க எப்படி யோசிச்சீங்க இருக்கு நம்ம இப்படிதான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்ற மாதிரி பெரிய ஹீரோ படம் வருதுன்னா ஆடிய லான்ச்சுக்கு ஒரு ஹைப் போகும் ஸோ தமிழ் அப்படிலாம் இல்லை இல்லை ஐயோ மாற்ற வரை கேள்வி கேட்கறாரு இந்த ஆடிய லான்ச் இதெல்லாம் சொன்னது என்ன விஜய் படுத்து அது மீன் பண்ணிக்கிறது ஐயோயோ இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி பார்த்துருந்தேன் ரீசெண்டாக என்னென்னா ஐ திங்க் மம்முட்டி சாரோட இப்போ ரீசெண்ட் படம் அதோட ஸ்டோரி பார்த்துருந்தேன் தமிழ் நல்லா இருந்தாலும் எனக்கு மலையாளம் தான் ஃபேவரட்னு போட்டுருந்தேன் ஆக்சுவலி நீங்க தமிழ் படம் மலையாள ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க மலையாள படம் தமிழ் ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க அப்படிலாம் கிடையாது சினி உலகம் நேர்களுக்கு வணக்கம் நான் ராகுல் பிரபாகர் இன்னைக்கு நம்ம கூட வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீதானே படத்தோட டீம் இருக்காங்க படத்தை பத்தின இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயங்களை அவங்க கிட்டே நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுப்போம் வணக்கம் 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 எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ப்ரோ நீங்க நல்லா இருக்கேன் ஓகே இந்த படம் ஃபர்ஸ்ட் நான் இந்த கேள்வி உங்க உங்கள்கிட்ட தான் ப்ரோ கேட்கணும் ஆ படம் இப்போ எனக்கு தெரியும் இந்த படத்தோட ஒன்லைன் என்ன என்ன விஷயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட் மக்களுக்கு தெரியாது இல்லை இந்த படம் இந்த விஷயத்தை மட்டும் தான் பேசும் அப்படின்னு மாதிரி ஷார்ட்டாக ஒரு ஒன்லைன் நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்பீங்களா படத்தில் நடிக்கிறவங்களுக்கு அந்த மாதிரி சொல்ல முடியுமா அதான் பிரதர் மனிதமாக மனிதத்தில் ரொம்ப சிறுபான்மையாக இருக்கிற எல்ஜிபிடி மக்கள் அவங்க தான் ரொம்ப சிறுபான்மையாக எண்ணிக்கையிலும் சரி அவங்களோட உணர்வை ம கரெக்டாக புரிஞ்சிக்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் தேவைப்படுது சொசைட்டிக்கு ஸோ அதுக்காக ஒரு லைன் பிடிச்சி பண்ணும்போது சரி லெஸ்பியன் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சு அதோட விலைப்பாடு தான் வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீதான் இந்த படம் ஓகே டன் இப்போது இந்த கதை வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருப்பாங்களா ஆ இதில் வந்துட்டு லீடாக நீங்கள் ரெண்டு பேர் தான் பண்ணியிருக்கீங்க இதை சொல்லும் போது ஃபஸ்ட் இம்ப்ரெஷன் உங்கள் ரெண்டு பேருக்கு எப்படி இருந்துச்சு அந்த ஸ்டோரி சொல்லும் போது யா ஸோ ஃபஸ்ட்டு எனக்கு ஸ்டோரி சொல்லும் போது இந்த இது வந்து எல்ஜிபிடி சார்ந்த ஒரு படம் அப்படின்னு எனக்கு சொல்லலை எனக்கு வந்து கதையாக நரேட் பண்ணாங்க அண்ட் எனக்கு கதையாக இது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அண்ட் வந்து எனக்கு அந்த ஸ்டோரி லைன்லேயே எனக்கு புரிஞ்சிச்சு ஓகே இது இந்த மாதிரி ஒரு கதை தான் அப்படின்னு சொல்லி ஸோ எனக்கு வந்து வினோதான்ற அந்த ஒரு கேரக்டர் வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அவங்க சொன்ன விதமாக இருக்கட்டும் அந்த அதை வந்து என்னால் பிக்சரைஸ் பண்ணி பார்க்க முடிஞ்ச அந்த விஷயமும் ரொம்ப நல்லா இருந்தது அண்ட் ஆஸ் அன் ஆக்டர் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி ஒரு கதைகளும் இருக்குது இந்த மாதிரி மக்களும் இருக்காங்க நம்ம இவங்கள வந்து கடந்து வந்துட்டு தான் இருக்கோம் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஒரு உண்மையான ஒரு விஷயம் ஸோ ஆஸ் அன் ஆக்டர் ஐ தாட் ஐ ஷுட் டெல் தி ஸ்டோரி டு த பீப்புள் ஓகே இப்போது இந்த ஸ்டோரி இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது இங்கே இன்னுமே நிறைய பேருக்கு அது தெரியாமல் கூட இருக்கலாம் ஆமாம் உங்களுக்கு நடிக்கிற உங்களுக்கு இந்த விஷயம் இப்படி ஒன்று இருக்குது லஸ்பியன் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது எப்போ உங்களுக்கு தெரியும் நான் ஆக்சுவலி ஸ்கூல் படிக்கும் போதுலேருந்தே எனக்கு தெரியும் ஓகே பிகாஸ் நான் வந்து படித்தது வந்து ஒரு கிறிஸ்டின் கான்வென்ட்டில் படித்தேன் ஸோ வந்து ஒன்லி கேர்ள்ஸ் ஸ்கூல் அது ஸோ நான் அங்கே பார்த்துருக்கேன் பட் ஆனால் அங்கே வந்து அது ஒரு எசிட்டேஷனோட தான் பார்த்துருக்காங்க பேசியிருக்காங்க பட் நான் அது கடந்து வந்து காலேஜ் அதுக்கப்புறம் நான் ஃபேஷன் இண்டஸ்ட்ரியில் தான் நான் என் கெரியர் ஸ்டார்ட் பண்ணேன் ஸோ அங்கே நான் நிறைய பேரை பார்த்துருக்கேன் அவங்களோட ஸ்ட்ரகிள்ஸ் பார்த்துருக்கேன் அவங்க எமோஷ்னலாக எவ்வளோ எவ்வளோ பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்துருக்கேன் ஸோ நான் எனக்கு நான் அதுக்கா பார்த்துட்டு தான் இருக்கேன் ஓகே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு <laughs> 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 And அண்ட் கதை சொல்லும் பொழுது தட்ஸ் வாட் ஐ தாட் இந்த மாதிரி கதைகள் நிறைய வந்தது இல்லை ஸோ இது பண்ணால் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நமக்குன்னு ஒரு வேர்ஸ்டாலிட்டி வரும் ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸ் ஓரியன்டாக இருக்கும் ஸ்கோப் இருக்கும்னு நினச்சி தான் ஐ தாட் இல் பி நைஸ் சரி இப்படி ஒரு விஷயம் இருக்குது அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கு இன்னுமே நிறைய பேருக்கு தெரியாமல் கூட வரும் பட் இப்போவுமே உங்களோட ட்ரெய்லர் எடுத்து நீங்கள் பார்த்துருந்தீங்கன்னா
எங்களுக்கு இது பண்ணதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேர் ஈவன் லெஸ்பியன் ஆர் கே கப்புல்ஸ் இஸ் செல்ஃப் எங்களை அப்ரோச் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க ரொம்ப அழகாக எடுத்திருக்கீங்க அதுதான் எங்களுக்கு அங்கே வெற்றியாக நாங்கள் பார்க்குறோம் ஏன்னா கண்டிப்பாக நெகட்டிவ் சைடு எப்பயுமே இருந்துட்டு தான் இருக்கும் அவங்க அவங்க தாட் ப்ராசஸ் எப்போ சேஞ்ச் ஆகும் அவங்க நினைக்கும் போது அது சேஞ்ச் ஆகும் நாங்கள் ஒரு கொடுத்துட்டோம் இந்த மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்குன்னு பட் ஐ திங்க் அவங்க சைடில் தான் அந்த எஃபர்ட் இருக்கணும் சரி நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் ஓப்பனாக யோசிக்கணும் அப்படின்னு ஓகே இப்போ இந்த ஸ்டோரி உங்களோட கேரக்டர் இதில் என்னவா இருக்கும் இர்ஃபான் தான் ஆடியன்ஸ் ப்ரோ வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீ தானே பொறுத்த வரைக்கும் இர்ஃபான் தான் ஆடியன்ஸ் இதில் ஏன்னா அவர் ஒரு சாதாரண ஒரு மீனவ குடும்பத்தில் ஒரு மீனவ கிராமத்தில் ஒரு சாதாரண பையன் ரொம்ப கள்ளம் கபடமே இல்லாத ஒரு பையன் எப்படின்னா இர்ஃபான் வந்து ஷகிராவை வந்துட்டு கண்ணை பார்த்து மட்டும் பத்து வருஷம் லவ் பண்ணியிருக்கிறாரு ஸோ அது பண்ணுறதுக்கு வந்துட்டு உங்கள்கிட்ட ஒரு பியூரிட்டி இருக்கணும் ஸோ இர்ஃபான் இஸ் வெரி பியூர் ஸோ அப்படி பண்ணும்போது தான் லவ் பண்ணுற பொண்ணு வந்துட்டு இன்னொருத்தவங்க லவ் பண்ணுறாங்க அது இன்னொரு அது அது ஒரு பெண் அப்படின்றதும் அந்த கிராமத்தில் இருக்கிற பெண்ணுக்கு ஒரு பெரிய ஷாக் பட் அதையும் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டு நாட் எவ்ரி திங் இஸ் அபவுட் மீன் ஒன்று இருக்குல்ல என்னை பற்றி தான் எல்லாமே கிடையாதுன்றது நம்பர் ஒரு ஆள் இர்ஃபான் ஸோ அந்த ஒரு குவாலிட்டி தான் அவரை வந்துட்டு சரி தன்னோட காதல் வெற்றி அடையட்டையும் பரவாயில்ல தான் லவ் பண்ணுற பொண்ணோட ல லவ் வெற்றி ஆகணும்னு சொல்லிட்டு அது என்னவாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல அதை அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறது பெரிய விஷயம் கிடையாது இட்ஸ் பே சம்திங் வெரி பேசிக் அப்படின்றது இர்ஃபான் உணர்ந்தார் ஸோ அதனால தான் அதை பண்ணுறத படத்தில் பண்ணார் அண்ட் அதை இர்ஃபானாக எனக்கு கிடைக்கும் போது ஐ தாட் டு அஸ் தமாக்கா மாதிரி சொல்லலாம் ஏன்னா அந்த மாதிரி நான் கடைசியாக பார்த்தது ஷாஜகானில் தளபதி வந்துட்டு ஒன்று பண்ணுவார் ஸோ நான் அடிக்கடி சொல்லுவேன் ஷாஜகானில் வந்துட்டு அப்படி வச்சு வருது இப்படி அப்படின்னு ஸோ வெரி ஹாப்பி டு பி ஹியர் ஓகே இப்போ நீங்கள் எனக்கு சொல்லும் போது ஒரு விஷயம் புதுசாக இருந்தது நீங்கள் எல்லாருமே ஒரு ஷார்ட்டோ ஒரு சீனோ சொன்ன உடனே டக்குன்னு ரெஃபரன்ஸுக்கு ஏதாவது ஒரு விஷயம் யோசிப்பாங்க டேரக்டர் சொல்லுவார் இந்த சீன் பார்த்துருக்கீங்களா இது மாதிரி நடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு இதுவே புதுசு இந்த இந்த படமே புதுசு அப்படிங்கும் போது இந்த இந்த ஒரு சீனே புதுசாக இருக்கும் நீங்கள் லவ் பண்ணுற பொண்ணு சார் அந்த லவ் பண்ணுற பொண்ணு இன்னொரு பொண்ணு லவ் பண்ணுறாங்க சார் அப்படின்னு ஒரு சீன் சொன்னோன்னே நீங்கள் இதுக்கு ரெஃபரன்ஸே நீங்கள் எடுக்க முடியாது டக்குன்னு ஸோ அந்த இடத்துல அந்த எக்ஸ்பிரஷன்லாம் நீங்கள் எப்படி யோசிச்சிங்க இதுக்கு நம்ம இப்படி தான் எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணோம் அப்படின்ற மாதிரி அது அஃப்கோர்ஸ் நான் மட்டுமே கிடையாது டேரக்டர் ஃபுல் அண்ட் புட்ஸ் நாங்கள் ஒன் மந்த் ரிஹர்சல் பண்ணோம் ஷூட்டிங் போகிறதுக்கு ஒரு ஒரு மாதம் முன்னாடி ரிஹர்சல் நிறைய நடந்தது ஸோ அதில் நாங்கள் இது செட் ஆகாது என்ன பண்ணாலும் ஒரு பிடிக்காது என்னோட <laughs> 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 இவரோட இது ஓகே பட் நீங்கள் தான் ஃபுல் படத்தையும் கேரி பண்ணிட்டு போக போகிறீங்க அப்படிங்கும்போது இந்த இந்த ஸ்டோரி சொன்னோடனே அதுக்கு நீங்கள் எப்படி ப்ரிப்பேர் ஆனீங்க அதுக்கு என்னென்னலாம் ரெஃபரன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டீங்க ஃபர்ஸ்ட் திங் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு முஸ்லீம் கேர்ள் கேரக்டர் சொல்லும் பொழுதே ஜெய் சொன்னார் எனக்கு பழக்கம் இல்லை இல்லை பிகாஸ் ஐ எம் நாட் அ முஸ்லீம் ஸோ அந்த ஒரு ஒரு பாடி லாங்குவேஜ் உனக்கு வரணும்னு சொல்லிட்டு ரிஹர்சல் பண்ணும்போதெல்லாம் ஒரு புர்கா மாதிரி ஒன்று வாங்கி வச்சுட்டான் அது ஐ திங்க் ஹெட்டு ஹெட்டில் மட்டும் கட்டுற மாதிரி அது போட்டு தான் பேசணும் அது போட்டு தான் உட்காரணும் சொல்லிட்டு ஏசி கூட ஆமா ஆமா கான்டாக்ட் லென்ஸ் வைக்கணும் ஏன்னா கண்ணு தான் நிறைய ஷார்ட்ஸ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஐ திங்க் அதில் எனக்கு அந்த மேனரிசம் கொஞ்சம் வந்துச்சு அந்த தட்டம் இப்படி எடுத்து போடுறது அதெல்லாம் பண்ணாங்க அண்ட் நாங்கள் டயலாக் ரிஹர்சல்ஸே லைக் இ செட் ஒரு த்ரீ வீக்ஸ் நான் இருந்தேன் ஐ திங்க் இது வரைக்கும் இப்போ சீன் நம்பர் சொன்னால் எங்களுக்கு தெரியும் என்ன சீன்னு நாங்கள் சீன் பேப்பர் கூட பார்க்க தேவையில்ல அந்த அளவுக்கு நாங்கள் ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டோம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந் இது வந்து எங்களால் ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ லெஸ்பியன் லவ்னா வீ டோன் நோ ஹவு இட் ஃபீல்ஸ் லைக் அப்படி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பர்சனலாக கூட கிடையாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி அவ்வளோ பர்சனலாக கிடையாது ஸோ வீ வர் ஏர்லி டென்ஸ்ட் அது எப்படி வரும்ன்றது ஆனால் படம் பார்த்தவங்க அதாவது நிஜமாகவே கேயாக இருக்கிறவங்க பார்த்தவங்க சொல்லியிருக்காங்க நல்லா வந்திருக்குன்னு ஸோ விதாட் ஓகே பரவாயில்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் ஜஸ்டிஃபைபிளாக தான் பண்ணியிருக்கோம் சுத்தமாக நம்பாத மாதிரி பண்ணல அண்ட் ஐ திங்க் அது ரிஹர்சல்ஸ் தான் அதுக்கு காரணம் உங்களோட இன்ஸ்டாகிராம் ஸ்டோரி பார்த்துருந்தேன் ரீசெண்டாக என்னன்னா ஐ திங்க் மம்முட்டி சாரோட இப்போ ரீசெண்ட் படம் அதோட ஸ்டோரி பார்த்துருந்தேன் அதில் நீங்கள் வந்து நீங்கள் போட்டு எப்போ பார்த்தீங்க அதில் பார்த்துருந்தேன் அதில் என்ன போட்டிருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த
அப்புறம் தனியா என்ட்ரி என்ன இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதுக்குன்னே எல்லாரும் ஆடியன்ஸ் எல்லாம் போன் பிடிச்சி உட்காந்துருப்பாங்க தியேட்டர்ல மலையாளம் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அப்படி எதுவுமே நடக்காது விசில் கிளாப் கூட இருக்காது ஆனா படம் ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அண்ட் இங்க ஹீரோஸ் வந்து ஐ திங்க் வருஷத்துக்கு ஒரு படம் தான் பண்ணுவாங்க அந்த ஹைப் கீப் பண்றதுக்கு மலையாளத்துல குப்ப மாதிரி சத்தியமா படம் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க மம்முட்டி மா மோகன்லால் வந்து ஆர் த டாப் ஆக்டர்ஸ் அப்படி இல்ல குப்ப மாதிரினா ஐ மீன் லைக் நிறைய வந்துட்டே இருக்கும் படங்கள் சோ ஐ திங்க் தேல் தேல் டு அட் லீஸ்ட் 6 7 films a year which does not happen in tamil ana the 6 7 films um quality ah romba armiya performance motu focus panni edupanga andha mari i so tamil appadi la illa illa tamil la it's a lot of other factors like i said it's a lot of music and nariya ayyo matra vare kelvi kekkarare ipo seri na ore oru example solren இந்த ஆடியோ லன்ஸ் இதெல்லாம் சொன்னது என்ன நீங்க விஜய் படுது அதது மீன் பண்ணி தான் சொல்றீங்க ஐயோ அந்த மாதிரி சொல்லல ஐ மீன் தட் தேர்ஸ் a lot of promotion work that goes on here அங்க அவங்க ப்ள பட்ஜெட் இல்லன்னு வெச்சுக்கோங்கல தமிழ் சினிமா அளவுக்கு மலையாளம் films a lot of films budget இருக்காது ஆனா எவ்வளவு オリジナル எடுக்க முடியுமோ அவ்வளவு オリジナルா ஆர்ட் வந்து ஃபோகஸ் பண்ணி they will deliver a good product that's what i meant அப்படி போட்டலாம்ல இந்த மலையாள ஆக்சுவலி இப்போ மலையாள படம் பாக்கும்போது அவங்க ஒரே ஒரு லைன் தான் இருக்கும் அந்த ஒரு லைனை வச்சு கதை பில்ட் பண்ணுவாங்க நம்ம தமிழ் படங்கள்ல வந்து ஒரு கதைக்குள்ளே நிறைய பிரான்ச் ஸ்டோரிஸ் இருக்கும் ஸோ இட்ஸ் லைக் ஒரு ஒரு நமக்கு வந்து ஒரு ரோல கோஸ்டர் ரைடு மாதிரி இருக்கும் தமிழ் மூவிஸ் அது வந்து ஒரே லைன் தான் அது ரொம்ப அழகா கொண்டு போயிடுவாங்க ஒரு ஒரு படமும் இப்போ தமிழ் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா தமிழுக்கு ஒரு ஜாகிரஃபி இருக்குது மலையாளத்துக்கு ஒரு ஜாகிரஃபி இருக்குது கரெக்டாக அண்ட் நம்ம 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 ஆடியன்ஸுக்கு வேணுங்கிறது வேறு அவங்க ஆடியன்ஸுக்கு வேணுங்கிறது வேறு அங்கே இருக்கிற அங்கே இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் சென்ஸ் சென்சிபிலிட்டிஸ் டிஃப்ரெண்ட் இங்கே இருக்கிற பொலிட்டிக்கல் சென்சிபிலிட்டிஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சுவலி நீங்கள் தமிழ் படம் மலையாள ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ண மாட்டாங்க மலையாள படம் தமிழ் ஆடியன்ஸ் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க பச்சை தமிழை நான் வந்துட்டு அவ்வளோ மலையாள படம் பார்க்குறேன் அப்படிலாம் கிடையாது எனக்கு நிறைய மலையாளி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்க எது பேசினாலும் கடைசியில் நமக்கு நம்ம படத்துக்கு தான் சார் ப்ரொமோஷன் அதனால் ஓகே எனக்கு இவங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் தெரியும் உங்களோட அப்கமிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ்லாம் என்னென்ன I I think I am doing a movie with Sinu Rama Sami sir. I'm doing a new movie with Sinu Rama Sami sir. And obviously, I'm doing a new movie with Sinu Rama Sami sir. I'm doing a new movie with Sinu Rama Sami sir. I'm doing a new movie with Sinu Rama Sami sir. I'm doing a new movie with Sinu Rama Sami sir. I'm doing a new movie with Sinu Rama Sami sir. That was around three years back. I think I'm doing a new movie with Sinu Rama Sami sir. எனக்கு ஒரு ஃபிலிம் அப்படின்னு சொல்லும்போது எனக்கு <laughs> 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 கேட்டிருக்காங்க வந்து பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் அந்த டைமில் நான் ஒரு ஆல்பம் சாங் ஒன்று பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஸோ அது ஷூட் பண்ணுறக்கப்போ எனக்கு கால் வந்துச்சு நான் போய் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணேன் டெஸ்ட் ஷூட் பண்ணி அடுத்த நாளே எனக்கு அக்ரிமெண்ட்லாம் சைன் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நந்தனில் ஃபஸ்ட்டு நான் தான் சைன் பண்ணி உள்ளே போனேன் ஸோ எனக்கு அது வந்து பிக்பாஸில் என்னை பார்த்து இந்த கேரக்டருக்கு இவங்க சூட் ஆவாங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு தோணுனால தான் எனக்கு கூப்பிட்ருக்காங்க இல்லைன்னா எனக்கு அந்த விசிபிலிட்டி இருந்திருக்காது நான் வந்து சினிமா பேக்ரவுண்ட் இல்லாமல் வந்திருக்கேன் வந்திருக்கப்போ நான் என் ப்ரொஃபைலில் நான் போய் ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் நான் கொண்டு போய் கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு அந்த சூழ்நிலை அமையவே இல்லை இன்ன வரைக்குமே நான் அந்த ப்ரொஃபைல் பிளேஸ் பண்ணவே இல்லை பட் ஸ்டில் என்னை வந்து எனக்கு இன்னும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வருது அப்படின்னா இட்ஸ் ஒன்லி பிகாஸ் ஆஃப் பிக் பாஸ் நான் அதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி விஜய் டிவிக்கும் சரி பிரதீப் சாருக்கும் சரி ரொம்ப கடமைப்பட்டிருக்கேன் பிகாஸ் எனக்கான அந்த விசிபிலிட்டி கொடுத்தது வந்து பிக் பாஸ் தான் இந்த படம் கூட எனக்கு பிக் பாஸ் பார்த்து தான் வந்தது இந்த படம் ஓகே அங்கே வந்துட்டு ஏதாவது இது ஒரு நெகட்டிவான விஷயம் பிக் பாஸ் அப்படின்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஏதாவது எமோஷனல் ட்ராமா அந்த மாதிரி எதுவும் விஷயங்கள்லாம் அங்கே நடக்குமா அது இருக்கும் ஆக்சுவலி ஏன்னா வந்து நம்ம வெளி உலகத்துக்குள்ள ஒரு கனெக்ஷனே இருக்காது மொபைல் இருக்காது எல்லாருமே உங்களுக்கு ரொம்ப அந்நியமாக தெரியுவாங்க ஸோ அந்த ஸ்ட்ரெஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக உள்ளே இருந்துட்டு உள்ளே இருக்கும் போதும் இருக்கும் வெளியில் வந்தக்கப்புறம் நீங்கள் ஒரு ஜோன் அவுட் ஆகிடுவீங்க ஸோ அந்த ஜோன் அவுட் ஆகிற அந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் இருக்குது பட் அகெயின் நீங்கள் அதை எப்படி எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்றது 
ஓகே இப்போ நீங்க உள்ள இருக்கும்போது எதுவுமே தெரியாதா ஐ மீன் இப்படி தான் போர்ட்ரே பண்ணுவாங்க அதுக்கு ஏத்த மாதிரி விளையாடணும் அந்த மாதிரி எதுவுமே தெரியாது சோ வந்து சில பேர் சொல்வாங்க உள்ள இருக்க கண்டெஸ்டன்ட் சொல்வாங்க இந்த மாதிரி கமல் கமல் சார் பேசும்போது அந்த ஒரு ஹிண்ட் ஏதாவது எடுத்துக்கலாம் அப்படினு சொல்லி ஆனா அந்த ஹிண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கவே முடியாது ஏன்னா நாங்க வந்து ஒரே டிஸ்கஸ் பண்ணுவீங்களா எப்படி இப்படி விளையாடுறது அந்த மாதிரி கண்டெஸ்டன்ட்ஸ் குள்ள ஆமாமா அது கண்டிப்பா உள்ள நீங்க வேற என்ன பேச முடியும் அதுதான் நம்ம பேசிக்கவே முடியும் ஃபர்ஸ்ட் போன ஒரு ஒரு வாரத்துல நீங்க அவங்கள பத்தி தெரிஞ்சுப்பீங்க அதுக்கு அப்புறம் உங்களுக்கு பேசுறதுக்கு ஒண்ணுமே இருக்காது இந்த கேம்ல என்னாச்சு கமல் சார் என்ன சொன்னாரு சிம்பு சார் எப்படி சொன்னாரு ஏன் அப்படி சொன்னாரு நம்ம ஒருவேளை இது இப்படியா இருக்குமா அப்படியா இருக்குமா கண்டிப்பா டிஸ்கஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் உங்களுக்கு வேற சாய்ஸே கிடையாது ஓகே டன் ஓகே நிறைய விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கிட்டீங்க இந்த வாழ்வு தொடங்கும் இடம் நீதானே படம் வந்துட்டு மிகப்பெரிய வரவேற்பு பெறணும்னு சொல்லிட்டு சினிவலகம் சார்பாக வாழ்த்து சினிவலகம் நேர்களுக்கு ரொம்ப நன்றி ப்ளஸ் கோகுலன் ராகுல் உங்களுக்கும் நன்றி ஆப்பில் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டுருக்கு நீங்கள் கொடுக்குற சப்போர்ட் தான் எங்களை மாதிரியான ஃபிலிம் மேக்கர்ஸ் கட்டுறது நல்ல படங்கள் பண்ணுங்கிற ஒரு எண்ணமே வரும் ஸோ படம் பாருங்கள் ஷார்ட் லிஸ்ட் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இது கொஞ்சம் இன்னும் ரூரல் அந்த மாதிரிலாம் எடுத்துகிட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறேன் தேங்க் யூ மாட்டேன் <laughs> அவங்க வந்துட்டு தளபதி விஜயை பார்த்து பயப்படுறாங்க திமுக வந்து தளபதி விஜயை பார்த்து பயப்படுறாங்க அப்படின்ற மாதிரி ஓப்பனாக போடுறாங்க இந்த கட்சி அந்த கட்சி எந்த கட்சியும் சார்ந்தும் எங்களுக்கு பயம் இல்லை எந்த கட்சியை பற்றி எங்களுக்கு கவலையும் இல்லை நாங்களாம் பார்க்காத ஒரு தளபதியை வந்து அந்த ஆடியோ லான்ச்சில் பார்த்தோம் அவனுக்கு கீழே நடக்கும் பாருங்க ஒரு சர்க்கார் நாங்கள் வந்து நடிகரை பின்னாடி இல்லை ஒரு தலைவன் நடிகர் பின்னாடி இல்லை அவர் நடிகரை தாண்டி தலைவனாக மாறி ரொம்ப காலம் ஆயிடுச்சு